página, digamos, del examen final. Porque eh, es de escoger las cuatro, eh, como cuatro opciones que puede hacer la persona en el vecindario donde se ha mudado. Pero las cuatro que yo considero que son, siempre me las tira malas, no sé por qué. Tiene que estar en el orden, Gabriel, para que se las agarre. Ajá, no, ya cambié, ya cambié algunas, pero, pero igual siempre, no sé por qué no, no me lo acepto. ¿Cómo no? Es la las última acepta. que me está dando duro. Las acepta, pero tiene que estar, son dos, serían de las últimas, las últimas dos, una de en medio, de ahí las otras dos. Y esas son las respuestas exactas. Pero tienen que ir en orden, si no las ponen en orden, no se las agarra. Mm. Pasé tres días en ella yo. Voy a seguir intentando. Vaya, mire. Tres días pasé en ella. Qué bárbara, teacher. Vaya, miren, este, el detalle es eso, miren, yo no puedo intervenir en este, en este caso, y no por mala, ¿verdad? No vayan a creer que, ay, la teacher que es mala no nos quiere ayudar. No, no es eso. Fíjense que, y lo voy a decir en español, para que hayan puntos, bebé, y que nos quede clarito, o sea, no es que no quiera, yo quisiera darle todos los ejercicios, ¿verdad? Y ya resuelto y decirle, mire el punto, no, no, ¿verdad? Porque les voy a hacer un daño. Recuerde, me pasó lo mismo, dice Vanessa. Muy bien. Este, miren, no es en sí de ahí o que le vaya a hacer un daño o no, ¿verdad? Sino que eh, el detalle es eso, miren. Eh, como se lo explico de una manera así bien dulcita para que usted no, no vaya a pensar que soy yo la mala. Este, fíjense qué es esto, miren. Eh, muchas veces eh, tenemos pero recuerde que ya la práctica es como que ya la hacemos solitos. Y yo creo que todos entienden en el sentido de que no se ve hacia los que ya tienen pues responsabilidades. Usted o a su hijo le dice, ah, ok, la maestra te enseñó, te puedo auxiliar, ¿verdad? Y le damos una idea, pero no le podemos hacer la tarea porque usted sabe que entonces eso sería estarle dando, pues no le va a costar nada, entonces no va a aprender. Y no es que yo no le diga, usted no va a aprender, ¿cómo no? Usted va a aprender. Y se me dice, Ticha, pero es que sí ya puedo. Y acá están discutiendo sobre eso que se le da, que tienen dos días, que pasó la compañera tres días en esto. Y yo sí, créanme, ¿Sí? créanme que yo, o sea, si sí quisiera ya darles todo así resuelto, pero yo no puedo intervenir en esta ocasión porque, pues como dicen, vea, le vamos a enseñar a pescar. Entonces, es usted solito el que debe de batallar, ¿verdad? Pero sí también les recuerdo, eh, puntuation, capital letters, espacios, puntos. Miren, a veces me dicen, teacher, es que me sale malo. Y cuando voy a revisar, tienen doble espacio, porque puede ser que lo hacen del celular o de la compu, pero dan doble espacio. Entonces, ajá, y le digo yo, ok, revisen los espacios. Si le están dando más de dos espacios, va a salir malo. Si le está dando el punto, ay, vaya, pruebe. Si le puso el punto y le salió malo, ok. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Le va? Quitar el punto. Le va a quitar el punto. El punto. Ajá, y ahora sí salió buena. ¿Y ¿Cómo es esto? Pues si la teacher nos ha enseñado que el punto se pone al final. Sí, pero es una plataforma. Recuerden que la plataforma puede estar diseñada de diversas... <risa> ah, ya ven, ya les pasó también. Yes. A mí me pasó ahora, teacher. Yes, it's estaba poniendo el punto y el signo de interrogación al final, al final, y, uh -huh. y, y, y si estaba bien, y tú luché, pero al final ya terminé la, todo. Sí, es y que ahí pasa, está el examen sí. final. Es que pasa, pasa. Entonces, por eso les estoy diciendo: doble espacio, el punto, me ponen signo de interrogación, o me ponen algún signo que no va ahí. Entonces, o pusieron tal vez una lowercase instead of uh, capital letters, o sea, pusieron una minúscula en vez de mayúscula, o me pusieron lo contrario, mayúscula y minúscula. Entonces, todo eso la plataforma lo toma malo. Teacher, pero es que mire, ya lo, como dice, ya lo probé de mil maneras, dice Gabriel. Va, entonces intentamos. ¿Qué pueden hacer? Ustedes entre compañeritos, porque somos salvadoreños y somos solidarios y aquí no hay rivalidad y somos muy amigables, ¿verdad? Salvo de salvadoreño ayuda a otro salvadoreño, incluso hasta un extranjero. Entonces, usted lo que hace es lo siguiente. Ok, no entiendo este, este ejercicio. Voy a ver si alguien en el chat tiene una idea mejor que la mía, porque muchas veces estamos equivocados, vea. Incluso a mí me pasaba cuando estaba estudiando. A veces yo, ok, no, no entiendo. ¿Quién me puede explicar? Y ya salía alguien. Ah, mira, yo te explico. 
Eso es así, así, ah, ok, entonces tal vez a la teacher no le entendía, pero al compañero le entendí o a la compañera le entendí. Entonces eso pasa. Y les estoy diciendo eso porque pues ya vamos a terminar la otra semana, cuatro clases y bye bye, se acabó. Ok, entonces tengan en cuenta eso. Ok, muy bien, bueno, eh, ayúdenme ahí con los microfonitos para que no se me les active. Y lo siento, no me, no, no me burlo de ustedes, sino que, ay, me da no sé qué, porque yo sí quisiera darles los ejercicios de verdad. Y me pican las manos, vea, por decirle, mire, aquí está, vea, pero no puedo. O sea, tiene que ser. el mal ajeno. No, 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 no puedo dárselos, no porque sí, o sea, mire, hay casos que me han conmovido, incluso exámenes donde tengo 9.9 y a veces es como que, bueno, regla es regla, tengo que dejar el 9.9 y me parte el alma saber que una vez un alumno lloró, una alumna lloró también, pero no podía hacer más. 9.9, o sea, y era, era aproximación, pero la regla era que no se iba a aproximar a nadie y aunque sabemos las reglas de matemáticas y decimos, <ríe> no, 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 Roxana, deje de inventar. <ríe> Fue una risa satisfactoria y dice, no. ¿Qué es ese desorden? Eh, y sí, yo quisiera, y se me ha dado el caso de que he visto niños llorar, niñas llorar, estudiantes llorar, y yo quisiera, vea, decirle, no, mire, por mí, yo le pongo 20, yo le pongo 10 y tome y pase, y se, se llevó el primer Vieran qué tedioso es cuando uno tiene que decidir quién se lleva el primer lugar, y que por una centésima se peleen, no, eso es lo más, lo más duro para mí, porque yo digo, no, para mí los dos se llevan el primer lugar, pero no pueden haber dos primeros lugares. Entonces, es bien difícil, la verdad que como docente yo quisiera decirle, no, mire, tome, aquí no, no se esfuerce, vea, mire, pero no, o sea, tienen que pensar, tienen que buscarle la plataforma, y yo sé que es tedioso, pero miren, <coughs> vale la pena cuando usted ve ese 10, cuando usted ve ese score, cuando usted dice, ok, I did it, lo hice, lo logré, y esa satisfacción nadie se la va a quitar, y qué bonito se siente, créanme que yo he tenido muchas satisfacciones en la vida de cosas así, bueno, de estudio más que todo, y uno dice, no, esa satisfacción, ese diploma, nadie se lo va a quitar, lo tiene el julanito, el vecinito, no, solo usted lo tiene, entonces, siéntase orgulloso de lo que usted logra. Ok, vamos a retomar nuestra clase and we have to, for example, in this exercise that it says complete this question using uh, names of people of your class, in your class. Uh, then take turns asking and ans answering equations. For example, who is the man that is sitting next to the window? ¿Cómo podríamos uh, contestar? Who is the man sitting next to the window? Who is the man sitting next to the window? Estoy preguntando, ¿quién es el hombre que está sentado a la par de la ventana? That man, ese hombre. That is my, my neighborhood. Neighborhood, okay. Neighbor, it's my neighbor. Neighborhood es vecindario. Ajá, uh, es mi vecino. Neighbor. Ajá, es mi vecino, ¿verdad? Es mi vecino. Podemos decir, that man is my neighbor. Es mi vecino. Ese hombre es mi vecino. Ok. Who is the woman wearing, wearing flip-flops? Flip-flops son jeans. Recuerde, flip-flops. Jeans. ¿Quién es la mujer que anda en Ginas? Pues vaya, o que está vistiendo, o que viste Ginas. Anda Ginas. That the woman, woman is mm -hmm. my, my sister. Is my sister. Excellent. Ahora estructúrela usted. Who is? Ya le di la uno y la dos. Ahora va usted. Who is? Who is? Podemos decir the boy. The boy is playing soccer. The boy playing soccer. That boy, ¿qué decimos? Is my son. Oh, Ese mm, niño es my mi boy is my son. Okay, yes. number four. Which one? Ahora sí, utilizando which one. Ok, miren, aquí tenemos. Uy, aquí te, lo voy a hacer más pequeño para que logré ver la 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 question y acá está which one which one 
which one is? Estamos acá. Which one is? Which one is Nesta? Which one is? Nesta? No. no. Which oh, one no. is? Aquí sabe. Which one is? Uh, which... which one is? Porque si es y sabemos que es una tercera persona. Yes, which yes, one yes. is? Podría ser yes. Julio o yes, Julia. Yes. Maria. Yes. Your dad. O Anthony. Uh -huh. Thank you. Y decimos his. His. He's the man with. Uh huh. In short. Uh huh. In short. Uh huh. Si estamos hablando de él, si estamos hablando de ella. Uh huh. Yes. She is. Uh -huh. She is. Okay. Excellent. Okay. Number five. Number five. Iri Vanessa, number five. Iripanesa, number five. ¿Qué se me hizo Iripanesa? Por ahí andaba. Voy, voy. Voy, voy. ¿A dónde va, hija? ¿Ah? A la casa, pero voy también. <risa> ok. ¿Cómo será la number five? ¿Alguien más? ¿Patricia? Patricia, number five. Who are the people? They are. They are. Who are the people? ¿Qué me falta? Who are the people? Proposition. Apellidos. Who are the people? Ajá, ¿qué pasa? Who are But... the people? Smith. Yes, Patty. Patty. No le escucho, Patty. <laughs> Yo no le escucho, Pati. Yo no le escuchaba, Pati. Uh -huh. Who are the people? Who are the people? Live near. Live near. Live near to the church. ¿Quiénes son las personas? Uh -huh. Que viven cerca de la iglesia. Ok, ¿cómo respondemos? They are. They are. They, they are, are my friends. My... Podemos contestar así, ¿verdad? They are my friends. O si usted quiere, ponemos un participle, ¿verdad? Un preposition, sorry. They are, ¿verdad? Y ya podemos decir. They are the people. Y ponemos complemento. Vamos a ver, number six. Who are the ones? Who are the ones que? Who are the ones? Who are the ones? Who are the ones? Who are the ones? Que? Who are the ones? Who are the ones? Niños, ¿qué les pasó? Todos están calladitos. Ya no hay que responder. Who are the ones? ¿Quiénes son? ¿Qué pues? ¿Quiénes son? Los Flanders. <ríe> Ajá. Who are? Who are the ones? Who are the ones de Sander? Sander. Ok. They, they want. Uh -huh. Ok, muy bien. Vamos a ver. Pronunciation. Con Constructive stress in response. ¿Qué significará that word? Contrastive. Contrastive. Contrastive stress. Contrastive stress. Está estresada, yes. teacher. No. Contrastive stress. ¿Qué significa contrastive stress? O la palabra contrastive, vaya. Y el diccionario debajo de la cama, teacher. Voy a sacarlo. 
saque el diccionario. Ajá. Contrastivo. Contrastivo. ¿Y qué será contra contrastivo? Será como la forma eh, contraída. <ríe> no sé cómo decirlo. Como ¿Cómo? la forma corta, por decirlo así. La, cor la forma eh, abreviada. No okay. sé si estoy mal. Okay. O sea, eso se me ocurre. Contractions. De contractions. Uh -huh. ¿Quién más tiene algo diferente? ¿Qué será un contrastivo? Contrasti Yo creo que es como eh, una comparación de elementos, algo así. Could be. Ahí vamos, ahí va, ahí vamos. Ajá, ahí vamos agarrando forma ya. Podría Ajá. ser, teacher, tal vez sí, descripción. Para describir diferencias, más o menos. Descripciones exhaustivas. Ajá, to describe something that may be doing emphasis. Cuando estamos haciendo un énfasis en esa, en esa descripción. O sea, algo para identificar. ¿sí? Un adjetivo comparativo. Ajá. Como algo que me ayuda a point of reference. Algo así. Ok, muy bien. Entonces, ese es un listening, pero es mi deber explicarle. ¿Verdad? Y no tenemos el audio, lastimosamente. Ok, for example, says, mire, change to emphasize, to the contrast. Ajá, lo que la teacher estaba diciendo, emphasize. It's Anthony. The ones were in the rescue. Okay. No, he's the one who's wearing the black shirt. Okay, entonces estamos dando wearing red scare. No, wearing the black scare. Is Judy the woman? Is Judy the woman on the couch? No. Diana is the woman on the couch. Yes. O sea, no sé si me voy a entender, pero acá. Es como cuando ya, ya describimos, vea, pero preguntamos. Ah, y a veces, ya, le ha pasado que a veces le están contando a alguien de alguien, dice, algo de alguien, y usted dice, ¡Ah, la julanita. Terribles errores de la conversación, algo así. Uh -huh. Cuando, ve, por ejemplo, eh, ponía el ejemplo, vea, y decía, ah, la julanita que está con el pelo rojo. Y usted tal vez ve otra, vea, ah, la que tiene el moño. No, la que tiene el pelo. Entonces estamos tratando de dar esa énfasis en que usted se enfatice en la persona que estamos tratando de describir, ¿sí? Confirmando. Confirmando, como, ah, ok, ah, ya entendí, es aquella mujer, ajá, la que ahorita se está rascando la cabeza, decimos. Entonces es enfatizing, ¿ya? Yes? Entonces estamos enfa enfatizando, ¿sí? Cuando usted le da un real. Ok, muy bien. Necesito volunteers to read. One, two, three. Tres uh, volunteers. Raise your hand y no la baje. Raise your hand, please. One, two, three. Uh -huh. Solo tres necesito, niño. Thank you. <laughs> Gabriel, José, and Joao. ¡Uy! Hoy se me fueron. Ok, vaya. vaya. Así quédense, los que ya levantaron mano. Ok, Gabriel, please read the first paragraph. Espérenme, que creo que no van a ver, permítanme. Voy a hacer eso más. No me baje la mano, eh, Gabriel, hasta que haya pasado. Mira, ¿sí? ¿Se ve? Yes. Sí. Ok. Ok. Teenagers who listen to the same music often have a con look. One of the styling music and fashion is his hip hop, simple put. Hip hop is a type of urban music with a heavy beat. Typical hip hop fashion are loose fitting street clothes. The styles the style includes baggy pants, sweatshirts, hiking boots, baseball caps, usually worn bagwar, jackets with the sport logos, and expensive athletic shoes in the hip hop style hip hop style boys and girls often dress the same way thank you Gabriel you okay. can okay puede bajar la mano okay Jose please the second paragraph completed okay African American kids in Detroit and Chicago person made hip hop fashion trendy more than 20 years ago the more big street clothes uh, to dance club. Uh, the North American and European bands also began wearing this style. 
10 to the 10 to the popularity of music videos and movies hip hop some became in international fashion sensation okay thank sensation. you Okay, Joao, the last one. Okay. The things around the world from Britain from Britannian to South Africa to Japan. No where he had clothing. 17 year old Melanie Barrow of Manchester, England wow. says, My pride and joy in life are my Levis jeans. In the United States, things spend a lot. Spend a lot of money on hip hop fashion. David Bowie, uh, 70, mm -hmm. 70, 70 yes. of, of Evanston, Illinois, has five pairs of hiking boots, age costing around 100. David says they are popular because a lot of of hip hop performance were things. Ok. Thank you. A ver, vamos a ver. Había una señorita, ¿puede bajar la mano? Eh, Orquídea, hay una señorita que me bajó la mano. Katherine creo que fue, vea. Ay, me la bajaron y yo dije, ¿Sí? no me la bajaron, qué barbaridad. Ok, vamos a ver. Eh, Orquídea, please read the instruction in letter A. Read the article, find the words in italics in the article, then match each word with its meaning. Okay, thank you. Catherine, read the option, please. Lea todas las opciones, one to six, y luego A to F. Solo va a leer las opciones. Just, I mean, the things in general. Okay, one, look. Two, your bank. Three, beat for lose. Ulting, by sensation. Six, pride and joy. A, apparent. What's the pronunciation? Pride and joy. Appearance. 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 Okay. B, popular tree. High. A, A, pardon, E, from beat series. D, musical rhythm. 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 And something to be proud. Something to be proud of. F very large. Baby. Baby. Okay, muy bien. Number one. Look. Uh -huh. Look. So you are going to, ¿qué dice? Match each word with, uh, it's the meaning. The meaning. O sea, ¿qué significa? Okay. For example, look. Appearance, popular trend hits. Uh, from big cities, musical written, something to be proud of, to be proud of, or very large hey. Peggy. Hey, appearance. 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 Number two, urban. Popular trend hits. Musical written. Musical written. Musical written. Ur urban. Uh, beat. Mm. Number two, urban. Urban. Urban music. Uh huh. Type of music. urban music. Uh huh. Muy bien. Musical rhythm. Excellent. Urban. Ahora, bit. 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 Popular trend high. Popular trend. Popular trend hit. Popular trend hit. Okay, and lose fifty. Lose qué? Fifty. Fifty. Uy, espera, me está haciendo mal. Lose fifteen. Fifteen. A ver dónde está. Lose fifteen. Option, musical rhythm, something to be proud of, or very large baggy. Mm, very large baggy. Very, very large baggy. Okay, sensation. Sensation. Sensación. Hmm? From, from big cities? Something, 
Something, something to be, be proud, proud of. Proud of. Okay. And pride and joy. Pride and joy. No price. Pride and joy. Mm -hmm. From big cities? The last one is from big cities, from yes. Uh-huh, from big cities, excellent. Okay, now answer this question. What is a hip hop music? According to the reading. What is a hip hop reading? Uh, hip hop music in the reading. Hip hop music. What is a hip hop music? Urban music. Urban music? Hip hop fashion or look up if it's Okay? Yeah. Yeah. And okay. the number two. What are what are hip hop fashion? Are loose, fixing street clothes, baggy mm -hmm. pants. Sweet, sweet, sweet. Baggy pants, includes baggy yes. pants, sweater ships, hiking bags, baseball caps, cap, jacket oh. white, sport logos, expansive outfits. Okay, so. excellent. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. And number three. ¿Qué dice la number three? Yo no la va a leer la teacher. ¿Quién me la lee? Where did hip hop fashion begin? A ver, busque, share the in answer. Detroit, in Detroit, in Chicago, more than Detroit, in Chicago. What about the rest? ¿Qué dice el público? Agree or disagree with Joao? <laughs> ¿Qué dice el público? Decía Don Francisco. Do huh? you agree? Yes. Okay. The number four, right? Four. 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 Who wants to read it? Can I get it? When did hip hop fashion become popular? Uh huh. Okay, now share the answer in this one. <clears throat> twenty more than twenty years ago. Uh huh. What about the rest? Agree or disagree? Lean, lean bien, please. Read. Agree or disagree? What is the correct option? The correct answer. There are North America and Europe advanced. Mm -hmm. And number, number five? Who wants to read number five? Why did hip hop become a fashion sensation? Uh -huh. what, is the, what is the answer? For the popularity of music video and movies. Okay. Agree or disagree with Joao? I agree. I agree. Excellent, agree. And number six. <clears throat> Who wants to read number six? Why are, are hiking but popular? Uh -huh. Because a, a, a lot of hip hop performs were ten. Agree or disagree? Guys? Agree or disagree, guys? Uh -huh. Jessica, I agree. I agree. Excellent. Okay. What was about the reading? Okay, for example, says in this one, what hit hot fashions do you know? Scan the article and find the three fashion. ¿Cuáles eran los three fashion in the article? Uh -huh. About hip hop fashion, do you know? ¿Cuáles eran? Uh -huh. 
Another one? Hiking boots. Baseball caps. Ajá. Uh -huh. Ok. Cuando nosotros hacemos un scan of the article o scanning, es una... This is a method or a strategy that you do when you are when you are reading something. ¿Se ha fijado que usted hace una lectura rápida para tratar de encontrar algo? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. ¿A qué se le llama? ¿Cómo se le llama esto? Scanning, porque usted está haciendo un escaneo general, Scanner. tratando, trying to find what is the correct eh, answer. Por ah, eso sí. le decía yo, por eso le decía yo, ok, so uh, now look for the answer in the article, porque trataba de que ustedes leyeran which, which is the correct eh, answer. Ok, what do you do to find the correct answer? ¿Qué hace usted para encontrar the correct answer? For example, when I, number one. How you can do that? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dice la number one? What is hip hop music? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Qué hizo usted? What did you do to find the answer? ¿Qué hizo usted to find the answer? Scanning. Ajá. Okay. Yeah. Scanning or sharing, sharing, ok, in a quick way, uh -huh. ajá, y que, y va dejando lo que no interesa atrás, ah, ok, so, and finally to get the correct answer, ok, entonces un scanning es, ok, eh, what another technique you can apply it, que hace usted para encontrar una, que hace usted en una lectura comprensiva en inglés to find the answer, que, que, ¿Qué metodología o estrategia o tips podríamos decir? Las, las palabras claves o las frases claves. Ok. What else? Bueno, yo hago, por, por ejemplo, eh, con la pregunta, lo primero que busqué es la palabra tipo, type. Ok. Y me dice, ah, type of ur urban music. Una correlación entre la pregunta y la respuesta que buscamos. Ajá, muy bien, excelente. Eh, Gabriel, you want to say something? ¿Te quería decir algo? No. No. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos o de qué manera vamos al texto y podemos encontrar la answer? How you can do it? ¿Cómo se hace eso? Porque estamos, mira, aquí dice, scan the article. Scan the article. Can. Y hay una metodología that is called scanning. Y hay una metodología llamada scanning en las lecturas que se trata de qué? De manera de un escaneo con nuestra mente. Escaneo con nuestra mente. De qué realmente, o sea, a dónde vamos a llegar con eso que estamos nosotros tra tratando de encontrar rápidamente. ¿Me doy a entender? Sí. sí ok. Ha habido, un, ha habido una previa lectura y, y, y creería yo que uno ya se ubica dónde está. Ajá, pero Gabriel, cuando... El escaneo. Ajá, ajá. Pero cuando muchas veces no sabemos solo, ah, ok, voy a los, ¿verdad? Palabras claves podría ser, leo rápidamente, o sea, es una lectura rápida. Ok, ¿de qué hablaba el article? What is about the article? Now tell me, what is about the article? What is about the article? Sobre la apariencia. About music in general. About hip hop, about, ajá. Por decirlo así, cómo surgió el, el hip hop y la tendencia que fue y el estilo que impuso, por decirlo así. Ok. El okay. periodo en que se empezó a esparcir en los diferentes continentes y las cualidades que lo caracterizan al hip hop en sí. Exacto. 
exactly. Okay, so just what is the main information in this para in this reading? So what is the main information for you in this reading? It's the style of people. The style of people. That sing sing hip hop. Okay, excellent. What can uh something else that we can add to this uh really that you think that we can add to this training so that it's missing in here? That maybe this information not is on our this article. So maybe uh, for example, how influencers the people so uh, throughout the years, right? Como fue influenciando hip hop a través de los años. Peoples, a las personas, ¿verdad? To the peoples, que no lo dice acá. Yes? So, yeah. this this is the things that I want to, uh, I mean, I think that you, I want that you think about it. Lo que yo quiero es que usted eche su mente a andar y por eso le estoy preguntando, ok, ¿cuál es la técnica del scanning? Ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la información relevante de esto? Estoy preguntando y preguntar por eso porque necesito. I needed that this, uh, this topic that is very, no tema, sino en sin techniques. Porque el scanning es una técnica, es una técnica, estrategia, como se le quiere llamar. But it's a technique. Ok, pero es una técnica en la que nosotros estamos empleando una lectura rápida to find the correct answer. Yes, para encontrar la respuesta correcta. Okay, uh, for example, what is the main information in this paragraph, in the first one? What is the main information in the first paragraph? Typical fashion of hip hop, hip hop, hip -hop fashion. Mm. Okay, a style of fashion, excellent. Could be. What else? ¿Qué más? The styling included baggy pants, sweater tree, hip hip hop, uh -huh, uh -huh, picking okay. books. Okay. What else? Another inform another main information just in the first paragraph. How I can know what is the continuous in this information? Another way to identify that it will be possible is to read in, in the first uh, point that is here. No, that is hip hop. Hip hop yes. is a type of okay, music. Okay, this one. Urban. In this point of period that we have period, so that is teenager who live, listen to the same music, often have a common look. Here, this is the first period. Teenagers who listen the same music often have the common look. Okay. Ah, in this one, I'm going to take an idea that the rest of the paragraph is talking about how they look. Yes, I don't know if you may send. No sé si me voy a entender. Como ya leí la yes. primera línea y dice que como ellos, ¿verdad?, escuchaban the same music often have a common look o sea tenían como un look en eh, común en común o sea es como decir que casi se vestían iguales porque por el hecho de que escuchar eso verdad entonces le distinguía su le, vestimenta ajá, exacto entonces ellos se vestían igualitos entonces ahí está entonces ya sé que el párrafo va a tratar sobre Cómo, how they look like, yes. O sea, como esa es una técnica que la van a ver. Uh, si usted sigue estudiando inglés, la va a ver. Uh, 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 o si usted va a la universidad, you uh, you uh, take a career in English, eh, se lo van a explicar this one. Okay, in the second paragraph, what is the main information in the second paragraph? Uy, ya me fue el tiempo yo hablando aquí. Uh -huh. African American kids in Detroit, in Chicago, first made a hip hop fashion trendy more than 20 years ago. Mm -hmm. Okay. This paragraph is about the the time, and the hip hop was a uh, trendy. It was trendy. Excellent. It was trendy 20 years ago. Imagine. At that time, 
20 his years ago that at that time. Uh -huh. his Excellent. Hip hop. Hip hop. So, and African kids. So, that is when I'm talking about kids. Imagine. Kids. Okay. Yes. So, that is 20 years ago. So, and then says, so it's got the worst baggy street close to dance class. The North American and European bands also began wearing this cell tends to the popularity of music, videos, and movies. Hip hop sound became an international fashion sensation. So you can, I mean, if you notice, so in the first two lines, it's like saying the things that they're going to continue uh, talking about it. O sea, y en las primeras dos líneas podemos identificar de lo que, o tener la idea de lo que va a tratar el, el, el párrafo. Yes? Because this is something very basic. So basic because maybe in another reading you can say so big so readings and you say, oh my God, how can I have to a, conversa a reading conversation? Because to have a reading conversation, it's something that is very like, uh, you have very focus on the reading. Okay, in the third paragraph, what is the main thing that is in the third paragraph so important? Can you tell me? Teenagers? The, the Around the world. The world. From, from Britain, Britain to South Africa to Japan. Okay, this, no, just in the first period, remember. Things around the world from Britannia and South America to Japan now wear hip hop clothing. So how you can in conversations, uh, you have to apply any conversation to the ring. So saying what is the main information that you can find in this paragraph? What is the information, the main paragraph that you can find that is so relevant or that is so important? The influence of the influence, uh -huh. excellent. Okay. Closing uh -huh. to the teenagers uh -huh. around the world. Uh -huh. Excellent, good. What else? What else? Because says, uh huh, the war from and mention the countries now where he pops clothing. So, 70 years old, Melanie Burrow, sort of. Manchester, England, says, says, says my pretty friend Joy, in life are my Levis jeans. Levis, do you know that's brand? Do you know that's brand? Conoces esa marca? Levis, yes. right? So expensive, by the way. <laughs> Cara, por cierto, dice. Carísima, por cierto. Uh -huh. Entonces, what is the main information that we could taste about this? Paragraph. So, what is la the, the I mean this one? So, what is the main information that we take off? Aparte de lo que ya nos dice, estamos acostumbrados a ver que la tenemos, o sea, más acostumbrados a ver. Ah, just if we have, if you see bold phrase. Wall words, this is the relevant information. And not it's like this one. Because you know, so maybe it's gonna be possible that I have some bold words, but maybe because they have to to one relevant. O sea, porque tal vez ellos querían destacar esa información, ¿verdad? Como nos sucede acá. Acá. Pero porque es lo importante de la, de la, de la, de, I mean, this box. Pero y acá que no tenemos entonces esto, no hay ninguna negrita excepto de la letter G, que porque así es el texto. ¿Cómo hago para extraer esa main information in each reading? So estamos aplicando, explaining the technique of reading. So it says, scan the article, scan the article, scan, scanning, scan, scanning. Que ¿Cómo hago para saber, para enterarme? Para tomar en cuenta que es esa información. Ok, uh, for example, so, ¿qué dice en el title? 
in the title, ¿qué dice? Hip hop style. Ajá. What is the main thing that you bring up your brain? ¿Cuál es la primera cosa que se le vino al cerebro? Uh -huh. ¿Qué más se le vino a la mente? When I mentioned this one. The hip hop is very expensive. Ajá. Entonces van surgiendo ideas. Pero todo esto tiene un porqué, ¿verdad? De tomar esa taken me, de, de, de main information. Y no vemos nada que esté en negrita, ¿verdad? No, no hay nada que esté en negrita. Entonces no podemos decir, ah, es que en el párrafo dice que como lo que está en negrita es lo que voy a tomar por información personal, eh, bien importante para sacarlo como personal. En lo personal yo digo que solo lo que está en negrito <coughs> es información en general e importante. No. Entonces, el reading es para tomar, uh, tener reading and comprehension, comprensión, lectura en inglés. ¿Sí? Ok, mm -hmm. guys. We stop here. But uh, before finish our class, I would like to know what do you learn from today? Remember, the next week is our last week. Okay. What do you learn from today? You know, vamos. What did you learn from today? Dios mío. No aprendieron nada, muchachitos. Ajá. Ah, bueno, pues ah. nos vamos. We were talking about, about preposition and participles. Uh -huh. Preposition and participles. A, a review. Uh -huh. A review and what else? We learned about to do a scan in a reading. Cómo hacer un scanning reading, un scanning. Applying a scanning technique in a reading. Cómo hacer un scanning and reading y how, how to have, how to have a reading conversation. Sí, y cómo sí, tener sí, una, sí. perdón, José. Y cómo tener una conversación. Una. Y también, y también cómo hacer un, un scanning, digamos, de un párrafo. Un scanning de un párrafo. Excelente, José. Mire, muy atento, José, a la, a la clase. Excelente, sí. Espero que a todos se les haya quedado, pues, cómo hacer una técnica de the scanning, que no es nada fácil, pero sé que sí se puede hacer, ¿verdad? Ok, guys, we stop here. Have a beautiful night. Have a beautiful weekend. Take care. See you on Monday. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye see you on Monday.